ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി സ്റ്റഡി ടേബിളിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പരീക്ഷകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അധികം സമയം കളയാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കി പോകാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ച് സമയം കളയുന്നില്ല ആൻസർ നെയ്യാറാണ് നെയ്യാറാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് നെയ്യാറുള്ളത് ഇനി റിലേറ്റഡ് പോയിൻ്റ്സ് ആയിട്ട് നെയ്യാറിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന നദികളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി പോകാം നെയ്യാറിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നെയ്യാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അഗസ്ത്യ മലയിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് ഇനി നെയ്യാർ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യാർ നദിക്ക് സമീപമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതവും നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം തന്നെയാണ് ഇനി അഗസ്ത്യാർ ക്രൊക്കോഡയിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് എന്നിവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദീ തീരം അതും കേരളത്തിലെ നെയ്യാറിൽ തന്നെയാണ് ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് ഉള്ളത് നെയ്യാർ നദിക്ക് സമീപത്താണ് ഇനി ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെയ്യാറിലെ ഒരു ദ്വീപ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് മരക്കുന്നം ദ്വീപാണ് ലയൺ സഫാരി പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നെയ്യാറിലെ ദ്വീപ് മരക്കുന്നം ദ്വീപാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും കബനി ഭവാനി പമ്പാർ ഇത് മൂന്നുമാണ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ അതിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായിട്ടുള്ളത് പെരിയാറാണ് പെരിയാറിൻ്റെ നീളം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ പെരിയാർ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സഹ്യപർവ്വതത്തിലെ ശിവഗിരി മലയിൽ നിന്നാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് അതിൻ്റെ നീളം പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇനി കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഏറ്റവും ചെറിയ പുഴയായ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ അവിടെ ബാലപ്പൂണി കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇനി തലപ്പാടി പുഴ എന്നും നമ്മുടെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയ്ക്ക് പേരുണ്ട് മറക്കരുത് മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് തലപ്പാടി പുഴ ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നദി പെരിയാർ നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയായ പെരിയാർ നദിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അണക്കെട്ടുകൾ ഉള്ളത് അതുപോലെ കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി ഭാരതപ്പുഴ ഇരുന്നൂറ്റി ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ ഉത്ഭവം ആനമലയിൽ നിന്നാണ് കേരളത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി പമ്പയാണ് പമ്പയുടെ ദാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവനാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പമ്പ നദിയാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി നമ്മുടെ ചാലിയാർ പുഴയാണ് ചാലിയാർ പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ നാലാമത്തെ നീളം കൂടിയ നദി ആദ്യത്തെ വലിയ നദി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെരിയാർ രണ്ടാമത് ഭാരതപ്പുഴ മൂന്നാമത് പമ്പ നാലാമത്തതാണ് ചാലിയാർ പുഴ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മലിനീകരണം കൂടിയ നദി ചാലിയാർ നദിയാണ് അതുപോലെ കേരള കേരളത്തിൽ വായു ജല മലിനീകരണത്തിന് എതിരെ നടന്ന ആദ്യ സംഘടിത പ്രക്ഷോഭം അത് ചാലിയാർ പ്രക്ഷോഭമാണ് കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദീ തീരവും ചാലിയാർ തന്നെയാണ് സ്വർണ്ണ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള നദീ തീരം ചാലിയാറാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് കബനി ഭവാനി പമ്പാർ ഇത് മൂന്നിലും കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും വലുത് കബനിയും ഇനി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് പാമ്പാറുമാണ് അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏറ്റവും അധികം മലിനീകരണം കൂടുതലുള്ളത് ചാലിയാർ പുഴയ്ക്കാണെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കുന്തിപ്പുഴയാണ് മലിനീകരണം ഏറ്റവും കുറവുള്ള നദി അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നദികൾക്ക് കുറച്ച് അപരനാമങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് പല നദികൾക്കും കുറച്ച് അപരനാമങ്ങളുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം വേഗം നോക്കി പോകാം
ഇനി തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ജീവൻ ആടി എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പമ്പ നദിക്ക് ദക്ഷിണ ഭഗീരഥി എന്നൊരു അപരനാമം കൂടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാചീന കാലത്ത് പമ്പ നദി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബാരിസ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മലിനീകരണം കൂടിയ നദി ചാലിയാർ നദി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കല്ലായിപ്പുഴ വേറൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് ബേപ്പൂർ പുഴ മറ്റൊരു പേരും കൂടിയുണ്ട് ചൂലിക നദി അങ്ങനെ കുറേ പേരുകളുണ്ട് നമ്മൾ ചാലിയാർ നദിക്ക് കല്ലായിപ്പുഴ ബേപ്പൂർ പുഴ ചൂലിക നദി കേരളത്തിലെ മഞ്ഞ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയാണ് മുരാട് പുഴ എന്നും കുറ്റ്യാടിപ്പുഴക്ക് പേരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പയസ്വിനി ചന്ദ്രഗിരിപ്പുഴയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് പയസ്വിനി ഇനി പാമ്പാർ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ മൂന്നാമത്തെ നദിയാണ് പാമ്പാർ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ നദിയായ പാമ്പാറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തലയാർ അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമേറിയ പർവ്വത നിര ആൻസർ ഹിമാദ്രി ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹിമാലയത്തിലെ മൂന്ന് സമാന്തര പർവ്വത നിരകളാണ് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഇനി ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാദ്രി ഇത് മൂന്ന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഹിമാദ്രി ഹിമാചൽ സിവാലിക് തുടങ്ങിയ മൂന്നും സമാന്തരമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അതിലേറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വത നിര എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാദ്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടല്ല് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള പർവ്വത നിരയും ഹിമാദ്രിയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് വടക്കേ അറ്റത്താണ് അതുള്ളത് ഇനി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി ഇത് ചെയ്യുന്ന ഹിമാലയൻ നിര ഏറ്റവും വലുത് ഹിമാദ്രി ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയായ എവറസ്റ്റ് എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹിമാദ്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ഹിമാദ്രിയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റു ചില പ്രധാന കൊടുമുടികളാണ് കാഞ്ചൻ ജംഗ നങ്ക പർവ്വതം നന്ദാദേവി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആയിട്ടുള്ളത് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിനാണ് അതുപോലെ തർക്കരഹിത ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി കാഞ്ചൻ ജംഗയാണ് കാരണം ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ പല ഭാഗങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് തർക്കത്തിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് തർക്കരഹിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി കാഞ്ചൻ ജംഗ എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് കാഞ്ചൻ ജംഗ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാഞ്ചൻ ജംഗ ഉള്ളത് സിക്കിമിലാണ് കേട്ടോ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വത നിരയാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയൻ പർവ്വതം ഏകദേശം നീളം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിനുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞതുമായ മടക്ക് പർവ്വതമാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയം ഏഷ്യയുടെ വാട്ടർ ടവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പർവ്വത നിരയാണ് ഹിമാലയൻ കാരണം പല നദികളും ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഏഷ്യയുടെ വാട്ടർ ടവർ എന്ന് ഹിമാലയം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹിമാലയം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് മഞ്ഞിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് മഞ്ഞിൻ്റെ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഹിമാലയം എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥം ഈ ഹിമാലയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശിലകൾ അവസാദ ശിലകളാണ് ശിലകളെ കുറിച്ച് പഠിത്ത് പി എസ് സി പല എക്സാമുകളും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിമാലയം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ശില എന്ന് പറയുന്നത് അവസാദ ശിലയാണ് അപ്പം ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് പോയിൻറ്റ്സായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്